med mina. Mm. Jo, Jon, blåbörna är mina. Halva är dina. Ja, halva va? Du. Jag är ny, så jag har min halva kvar. Du? Jag har mina halva kvar. Sluta. Men det finns färska i kylen. Du, Tom! Jag kan säga så här, rör du dem? Jag kan säga det du gjorde med mango igår. Nej men alltså jag måste berätta. Ja, berätta. Så alla får höra hur fin hur kille jag är. Jag åt inte upp hela för att vänta på att du också skulle ta mig. Alltså förlåt mig alltså. Jag köpte hem massa massa frukt. Massa frukt för att jag skulle göra en fruktsallad till mig och John. Eh, men sen när jag kommer hem igår Nej, Och så, så gjorde så, du fruktsallad Så gjorde jag fruktsallad men jag har ju massa frukt kvar Och vi skulle ha det kvällen igen ja, det... Nej 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 vänta vänta ja. Låt mig berätta allt istället Vi hade kvar fruktsallad ja, det... <laughs> Om du nu vill jag berätta allt absolut Vi hade kvar fruktsallad Som var från dagen innan Och det var jättemycket Så jag tänkte såhär Åh då kan vi bara fylla på den lite sen När jag kom hem Ett Fruktsallad var slut, för den hade John bara ätit upp till frukost istället. Mm, toppen tänkte jag. Två, han sitter och knaprar och äter mangon bara så här. Och jag bara, men John, mango skulle vara till fruktsallad. Ja, men det spelar ingen roll hur du åt den. Du åt den, det var ju som huvudsaken. Jag åt halva, för jag tänkte, ja men min... Ja, var det en andra halvan då? Du sa att du ville bara ha en bit, så du fick en bit sen jag åt upp resten. Så han åt hela de här drogen. Mm. Eh, så den där mango som jag köpte, jag köpte också bara en mango. För vi tyckte båda den var skitdyr. Kommer du ihåg att vi bara... Och vi fan, det kostar 25 kronor stick. Så vi köpte bara en. Och den tog jag inte till fruktsallad dagen innan. Och då tänkte jag så här, men då tar jag mango i nästa. Nej, eh? då har John bara suttit och käkat upp nästa. Definitely. Vet du vad de här börjar känna? De börjar känna att det är dags för dig att göra saker för mig. För jag gör så mycket för dig. Jag gör så mycket för dig. Va, vad gör du för mig? Ja. Vad då? Ja. Men men säg något då. Oj, man blir, du vet, när man blir, när man blir du vet, när man känner att man tappar lite i en konversation så här, John. Jag tappar inte, jag börjar vara fel. Nej, då börjar du gå härifrån. Mm. Jag är allt för dig. Vad då? Vad plockar du med? Vem städar? Åh, oh, oh, gud, det kliar i mina fingrar nu. Åh, oh, fy fan. Du, börja inte. Jag gör allt i det här hemmet. Alltså, jag plockar ah. undan, jag städar, jag tvättar. Alltså, vet du vad? Om du vill, om du vill äga den så är det du som tvättar och städar och, och plockar undan här även efter. Ja. Jag orkar inte längre. Vet ni vad? Välkommen till en ny vlogg. Det är en ny dag och den här dagen börjar hemma. Jag sitter på med mask. Jag tänkte snart hoppa in mig också i duschen. Ha en liten härlig stund. Herregud. Men innan det så tänker jag... Men snälla! Innan det ska jag tvätta sängkläderna då. Ja, vet du vad? Då kommer jag äta frukost först och sen duscha. Och sen slänger jag in dem i tvättmaskin. Är det okej okay för dig? Jag kan leva med det. Du kan leva med det? Ja, men toppen, John. Det vore ju toppen om du kan leva med det. Det vore jätteskönt faktiskt. Ja, nej men alltså, det händer väldigt mycket i den här vloggen. Men först ut som sagt nu, frukost. Jag älskar, vet du vad jag är jätteledsen över? Att jag köpte en morotsjuos på tal om dyra saker. Och så har jag glömt den. Så den har blivit gammal, så när jag drack den igår så hade den kolsyra i sig. Vad kolla, kolla för du köpte den för någon dag sedan. Ja, fast den gick ut den 15 där. Det är ju igår. Det är faktiskt igår. Jag hade klagat och klagat. Men jag kan inte gå och klaga, den har ju gått ut. Nej, det var i alla fall väldigt, väldigt tråkigt. Vad behöver jag nu? Jag behöver smör. Jag behöver mjölk. Ägg har vi framme va? Vi behöver någonting att steka i. Säger du? Jag får inte sådana små tillsammans. Nej, för du gjorde din själv. Ja, det har jag gjort en här tid. Mm. Frågar du om jag vill ha? Nej, men du hade redan tagit för dig din, din med vatten i. Alltså, förlåt mig, men ser ni hur smarrig min är till skillnad från Jons med vatten? 
vatten och havregryn. Mm. Skål säger jag bara. Ja, det gick inte så lätt att dricka med de här jordgubbarna. Vi kan äta upp dem först. Så, nu är jag så här underbart ett lila och sexy i munnen igen. Men nu tänker jag att vi går in och har en nice dusch här inne. Alltså nu har vi ju äntligen fått duschväggar på sidan. Ännu en gång så måttar de fel på duschdörren så den blir fel igen. Toppen. Eh, men det kommer väl en ny då om två veckor igen så får vi se om de mattar fel igen eller inte. Men så det ska upp en dörr här emellan som ni säkert förstår. Men nu har vi i alla fall duschväggar på sidorna. Men vi går in och tar en dusch, tvättar bort masken och sen börjar vi tvätta sängkläder och börjar ha en jävligt trevlig dag. Vi börjar kicka igång den här dagen helt enkelt. Skitbra, nu kör vi! Som ni vet så älskar jag hudvård, jag älskar att ta hand om min hud och jag kan säga så här att ha såna här stunder där man liksom har den här rutinen, man rakar benen, man tvättar håret, man lägger ansiktsmask och bara har liksom så här sparkänsla hemma, det är så lyx. Och några produkter som jag verkligen, verkligen behöver för att få den här lyxiga, spaja känslan är ju självklart Estrid. För den här delen är det betalt samarbete tillsammans med Estrid. Och just nu har jag ett extremt bra erbjudande, men innan vi kommer dit så vill jag bara visa min rakningsrutin för att jag ska få den här lyxiga sparkänslan och sen få lägga mig i de här krispiga lakanen med silkeslena ben. Min rutin går exakt till så här. Jag skrubbar huden, preppar huden för att den snart ska rakas och liksom få bort döda hudceller, få bort liksom om du är lite Fjällig för att du har varit utomlands eller annat sånt Eller om du har till exempel någon spraytan på dig Få bort allt det för att sen börja raka Och självklart är Estrids alla produkter helt veganska Nej men alltså ni ser ju hur lätt den glider på huden Alltså benen blir silkeslena Och sen självklart lägger deras fluff för att smörja in, återfukta och få det här perfekta resultatet Testa den raka ut från Estrid och jämför med någon annan så kommer ni verkligen känna skillnad. Det är både att den känns lyxig att hålla i, den är mjuk och skön, den är snygg att ha i badrummet men framförallt den skapar den här silkeslena känslan som jag inte har känt innan. Och en annan grej, jag får aldrig problem med till exempel röda prickar eller inåtväxta hårsäckar, aldrig, aldrig, aldrig. Så jag kan verkligen säga att det här är framtiden hörni. Och om jag bara säger så här, jag älskar rakhyllorna precis som de är, men ett plus med alla de här rakhyllorna är ju att de finns i de här pastelliga färgerna. Nej men alltså snälla, jag älskar de här färgerna. Och tillsammans så finns det liksom fodral man kan ha, och det är perfekt tycker jag när man till exempel reser och ska ha dem i necessären. Då tycker jag det är perfekt att bara kunna lägga i de här och sen stänga igen. Alltså helt perfekt. Och jag älskar ju det här att ha ett fodral som är i en annan färg än vad rakhuven är, för jag tycker att det ser så fint ut. Nu ser det här lite kladdigt ut för att skiljen från rakhuven, jag använder ju den precis så att nu är det liksom lite blött där. Men hur som helst, vi kan prata nog om det här, jag måste komma fram till att jag har erbjudande till er. Min kod i alla fall är Klara Glow och den här koden, lyssna nu, den ger er den här fantastiska sockerskrubben på köpet. Så det ni behöver göra för att få den här med min kod är att lägga in ett startkit, lägga in ett fodral, precis som ett sånt jag visade, och börja prenumerera. För då kommer den här in automatiskt om ni skriver in Klara Glow. Så vet ni vad, unna er själva nu en härlig, härlig spadag eller spadkväll hemma tillsammans med Estrid och glöm nu inte min kod Klara Glow. Alltså vi måste by the way prata, jag kan inte längre sova skönt, alltså jag har kommit in i den här gravidfasen nu, när jag sover så jävla dåligt, hur jag än vänder mig, och jag kan säga så här till er som inte är gravida, alltså ni förstår inte vad ni har att vänta er, för det här hade jag aldrig någonsin trott, du vet när folk är så här, det är så tungt att vara gravid, och jag har varit så här, men snälla vadå tungt. Du, jag förstår nu. Alltså det är inte så att det är tungt när jag promenerar eller gör saker. Jag kan göra saker precis som alla andra. Men just att sova och vända sig om i sängen. Nej, alltså det är ett projekt. Jag ska visa er. Exakt så här går det till. Och nu har jag börjat ha en, en sån här mellan benen liksom. Och försöka lägga upp magen på den. Jag förstår dock inte riktigt hur ni gör. Men jag försöker på något sätt lägga magen på den här kudden. Så. Och sen när jag ska vända mig om. Då är det liksom ett projekt som är så här. Uh. 
Och han, han tror nog att han har blivit ihop med en säl eller någonting. För att jag kan säga så här: det är hemskt. Alltså, jag, jag verkligen andas så där också. Och sen bara läggs jag ner. För alltså, det är ett projekt. Alltså, varje natt vänder jag säkert om mig, ja, men i alla fall sex gånger typ. Och det är ett sånt jävla projekt, så nu är det inte liksom smidigt att gå liksom och vända sig om i sömnen längre. Utan du vaknar upp, du hinner typ vara vaken i en timme innan du har vänt dig om. Nej, det är hemskt. Det är hemskt. Det är hemskt. Och på tal om att vara ihop med en säl, du vet jag har så mycket läten för mig Just det här när jag vänder mig om, det är verkligen så uh, uh, uh. Det är verkligen såna läten Men, sen är det också min halsbränna Alltså när halsbrännan börjar på riktigt döda mig Alltså den börjar döda mig Jag hade en natt häromdagen när jag låg på Instagram Och bara till er att så här, Jag har typ sovit tre timmar i natt för att jag kan inte sova När jag, alltså när jag har det så här. Alltså det är hemskt med den halsbrännan för liksom det kommer upp magsaft hela tiden. Så jag mår liksom illa av min halsbränna också. Så det är faktiskt hemskt verkligen. Men de enda tabletterna som hjälper för mig är de som heter Reduflux. så här tuggtabletter. Och jag har ju trott att man bara får ta typ en. Men sen läste jag på förpackningen. Jag bara, du kan ta två till fyra stycken per gång. Jag bara, vad fan, vad fan har ni inte sagt något? Ja, det är ju just det de har men jag har inte läst. Men så det har gjort det stor skillnad. Så i natt eh, så tog jag fyra stycken innan jag somnade. Så skit bra. Så det har varit jättebra. Men nu har jag även beställt hem från Medis de här Omparasol om eller vad de heter. Och de ska tydligen också vara bra. Så jag tänker så här, jag kommer maxa med allt jag får ta som gravid. För att det här går inte längre. Alltså det är hemskt att ha det så där med halsbrännan. Alltså halsbrännan är fruktansvärt. Nej det är verkligen fruktansvärt. Ah. Men i övrigt nu om vi ska göra en gravid update. Så magen växer ju på liksom verkligen. Men annars känner jag mig precis som vanligt fortfarande. Jag tycker det är lite tråkigt nu att ha sex. För nu är det verkligen så här. Vi kan verkligen bara ha sex i typ två ställningar. Mm, man känns inte jätte liksom, flexibel. Jag känner mig kanske inte som mitt sexigaste jag. Liksom. Men det roliga är ju. Det här är det roliga. Jon. Ja, Jon. Han är ju tonåring. Som vi vet. Ja men precis. Så han älskar ju den här spegeln. Han älskar att vi har den här spegeln du vet, så att vi kan vara här i sängen och kolla på varandra. Ja, eller kolla ja, på nakna kroppar eller något. Jag vet inte. Hur som helst. Han gillar ju fortfarande när vi har sex då mot väggen här. Eh, så att han ser i spegeln. Och jag bara kände igår när jag såg mig själv. Jag bara, nej. Nej. Det där ska vi nog inte kolla mer på. <laughs> Om ni tänker att jag stod så här. Ett, man ser typ inte svanken längre för att magen är ju där. Så det är liksom bara en stor mage och sen är tuttarna så enorma som de också hänger ner här. Och allt är liksom bara tungt så att man till slut blir så här. Ah, ah. Och jag bara kände så här, när jag såg mig själv då i spegeln kände jag, nej. Och så var John bakom. Han bara, nej, nej. Det där får, får han hålla för sig själv känner jag. Och man blir också jävligt anfodd så jag vet inte. Så hur känner ni som är gravida? Har ni jättemycket sex fortfarande eller? Men vi har ju dock väldigt mycket sex fortfarande vill jag dock ändå säga. Jag är faktiskt väldigt stolt över hur mycket sex vi ändå har. Vi har sex alltså ändå. Av varannan dag skulle jag väl säga. Det har vi. Men han är ju en ung hingst va? Ung hingstar, de, de är alltid sugna. Och då blir jag också alltid sugen. Så det är skitbra. Men hur som helst, nu ska jag faktiskt bara klä på mig lite lätt och sen sticka ner och ta en taxi till Discovery faktiskt. Jättekul, för att Discovery och jag ska ha ett möte nu, vet inte riktigt om vad. Men vi ska nog sätta oss och samtala och kanske planera lite nya saker, vad jag hoppas. Får vi se lite vad som, vad som händer egentligen. Men nu är F-boy slut. Så... Ja, oh, jag är jävligt taggad på det, så vad är klockan? Klockan är snart halv tolv, jag ska vara där klockan tolv. Så det är dags för om, sätter på sig bara leggings eller någon klänning eller någonting. Och sen åker vi mot Discovery. Nu ska jag precis gå, men kolla bara vad jag glömde. Ett jävla örngott. Oh, 
Så jag stoppade in på slakanet och ett öngott, men det andra öngottet stoppade inte in. Men det där ljusrosa måste ju kunna gå att tvätta med vitt. Så jag får tvätta lakanet med det. Men nu ska jag bara beställa en Uber här så att vi kommer iväg till möten. För nu ska jag exakt vara där om sex minuter. Det var lite, lite tajt. Men det står att taxen är här om två minuter så det hinner vi. Så nu åker vi. Men jag ska bara visa. Alltså kolla hur vårigt och fint det börjar bli här inne. Alltså jag älskar mitt hem. Älskar mitt hem. Kan ni förstå att jag köpte den här lägenheten och tänkte bo här själv? Det hade ju känts jättetomt att bo här själv. Det hade ju känts ganska stort och bara hallå. Vad skulle jag ha gjort med alla rum? Nu är det ju snarare lite tajt nu när jag och John bor här tillsammans. Men det blir bra. Och det kommer bli ännu tajtare snart när vi får en liten minigåk som också flyttar in här. Kan ni också fatta att det bara är på riktigt nu tio veckor kvar till som kommer. Om hon inte kommer innan. Eller också om hon kommer vecka 40. Herregud. Att jag ska bli mamma om tio veckor skrämmer mig något enormt alltså. Men nu sätter vi på skorna. Och så beger vi oss till Discovery. Tyvärr lite sen, jag blev fyra minuter sen och jag är fan aldrig sent i möten kan jag säga. Så jag har redan skrivit och bara, jag är så ledsen, jag är så ledsen, jag är så ledsen, jag gör vad som helst. Men nu öppnas det dörrarna här, så nu går vi in. Nu är jag klar på mötet. Jag filmade faktiskt ingenting. För ni vet när man bara sitter där två och två. Då blir det lite stelt om man bara säger: Vänta, jag ska bara ta upp en kamera. Eh, så att jag filmade faktiskt inget från mötet. Men jag har faktiskt varit där i två och en halv timme. Så nu fick jag träffa alla på kontoret. Jag fick se hela kontoret, vilket var kul. Men nu går vi mot eh, förning av hår. Jag vet att jag gör det typ i varje vlogg nu. Men jag förnar ju verkligen hår en gång i veckan. Men nu har jag faktiskt inte gjort det på till en vecka nu. Så idag känns det väldigt, väldigt uppskattat för det är inte rent det här året just nu. Så vi åker mot Fermano och fönar året och sen åker vi hem och fixar resten av tvätten. Där är du igen. Men tack och gud att jag ska till dig. Nu är du i bra hem. Och äntligen slipper du på honom. På måndag också. Nej. Skulle inte du och jag göra det på måndag? Nej. Nej, det löser jag igen. Det som är bra att köra med Paulina ändå. Ja, hon kör det, på. Ja, hon på. Jag är försiktig. Ja, du är, du är livrädd faktiskt. Ja, men det är för att... Vi måste ju, jag måste nästan pistolhota Lucy för att hon ska våga lägga blonda slingor Men det är för att hon är anställd. Hon bryr sig inte om mitt varumärke. Nej, just det. Det är det. Hon bryr sig inte om dörren. Exakt. Oh, det är jag som ryker. Åh oh, nej. Men du, den här på, alltså på måndag kan jag säga till dig. Då ska vi våga lägga lite ljus Ja, hon kommer ju vara här. Skönt. Ja, hon kommer ju vara här. Kommer till. Och jag vet att det kommer att sluta så här att Lucy bara... Jag kan blanda blekningen, Lucy. Jag kan blanda där. 12%. Det börjar ta 12 procent, ja, exakt. Åh, fy fan. Smaka på. Jag känner faktiskt att det blir lite ljusare, hörni. Ja, men vi har märkt ja, det. Jo, tack. Men jag har inte kommit någonstans än. Vi ljusade upp dig för typ två timmar sedan. Ja. Är jag så ljus, tycker ni? Ja, du var ju typ svart. Nej, men nu får ni lugna er. Alltså, är det var jättemörkt. Nej, det var det. Ja. Det känns ju jävligt bekant alltså. Jävligt. Alltså jag fick en känsla bara när jag såg mig själv nu och kände så här, jag kan inte vara så här blek längre. Så nu kör vi en liten spraytan också. Men som sagt Lucy, ja. jag kan ju verkligen bara köra på här själv. Ja. <laughs> ehm, du Paulina, jag har berättat om våra planer också att jag ska dit min egen spraytan maskin. Ja, det, det blir toppen där. Jättebra. Jag Men älskar. faktiskt, ni marknadsförare inte ens att ni har spraytan här. Nej, det tycker jag att ni borde göra. Nej, det är nästan så att jag borde börja jobba här deltid och köra en gång i veckan. Fan vad kul! Alltså fattar du, hade gjort våra dagar om du var här varje Nej men alltså gud, jag har verkligen velat köra en kom. dag. Det hade varit jättekul att jobba ja. med spraytan igen. Ja, hallå, kom. Eh, du, jag sätter upp kameran så kan ni kolla. Ja. Gud, det här har vi inte sett på länge. Det är nästan lite nostalgi för mig. Så 
nu är jag hemma. Alltså jag kan säga så här, jag sa det till Lucy och Paulina nu på salongen. Att jag hade typ velat köra en dag spraytan och bara spray, spraya, spraya er alla eh, som vill komma och bli spraytanare idag. Och bara alltså, köra tan by Klara igen. Alltså det hade varit så jävla roligt, jag kan typ sakna det. Jag saknar ju min salong, jag saknar att träffa er, mina kunder, mina stamkunder. Fan jag hade dem i åtta år liksom. Så att man kommer ju verkligen varandra nära och du vet jag gillar att följa deras liv. För jag fick ju följa bara, ah, någon fick barn och någon blev dumpad av sin kille. Sen ska de en ny kille eller massa grejer. Så att jag saknar det livet faktiskt. Men vi, vi får ta upp det lite senare. Jag vet inte när jag ska ha tid med det här. Men det vore ju jävligt kul. Hade ni tyckt att det var kul så kanske vi faktiskt ska köra. Sen vill jag också bara säga en grej. Alltså jag har en nostalgigrej. Vi måste prata om några grejer här. Kommer ni ihåg... De här godisarna. Alltså de var så fucking goda. Och att det bara står 3 för 10. Bara det säger allting. Att de kostar typ så här 3 kronor stycken en sån här karta. Och jag älskade de blåa. Och de svarta. Alltså violakris. Alltså de var så fucking goda. Vart fan försvann de? Nej men alltså ärligt talat. Vart fan försvann ni? Hur kan ni försvinna från det här landet? Alltså det var då så jävla goda godisar. Alltså jag hade kunnat råna någon. Det var lite grovt kanske. Men ni fattar. Jag hade på riktigt kunnat råna någon för att få smaka om det vid jordlakris igen. Alltså de är så fucking goda. Och alltså gud jag måste typ snacka med, godis, alltså med godisfabriken som jag har varit på. När jag tar fram pandigodiset och ser om vi kan ta fram de här godisarna igen. Alltså om du sitter här nu och har en godisfabrik, hör av dig till mig för att jag vill ta fram de här grejerna igen. Och grejen är, de som höll i de här, jag vet vad jag hade velat göra. Jag hade velat ta fram nostalgigodisar från 90-talet. Det hade jag velat ta fram. Så grejer som har utgått, det vill jag ta fram igen. Jag, alltså det hade, det hade sålt som smör. Jag vet det, för det här var så fucking gott. De här violakrisen, alltså de var otroliga. Och de där blå smakade ju som de här klubborna. Och de här klubborna är jag också skitsvår att få tag i. Jag var faktiskt på godisfabriken här om dagen. Det ska jag berätta mer om en annan dag. Men då i alla fall så tog jag med min på sig klubbor Och det är de här liksom, ni vet de här vanliga fruktklubborna Som är liksom, det ska visa er Men ni vet så här grön, orange, det finns röd Och så finns det blå Och de här blå är ju de som smakar typ lite mintaktigt Och det var ju samma smak som den där kartan i blått Alltså de är, de här är ju helt otroliga Helt jävla otroliga, jag älskar de här Men jag känner bara så här, vart köper man de här i lösvikt? För att jag orkar ju inte ta en orange Vem, vem tar en orange klubba som smakar apelsin? Vem tar det? Nej, jag fattar inte Alltså jag tar alltid blå Grön funkar, röd funkar, men blå de är otroliga Men det enda jag tänker på när jag äter de här Det är när man liksom fick de här på pizzerior Man, man beställer pizza och så fick man en sån här på köpet Jag älskar det, och jag fick alltid fem för jag fick hela familjen För det var ingen annan som ville ha klubba förutom jag Nej alltså, den är otrolig. Sen ska vi inte, vi ska inte glömma den här hallonlakrisklubben. Också otrolig, också från godisfabriken Grans. Ökar. Mm. Mm. Nej, den här är otrolig. Men nu är vi som sagt hemma. Jag slängde precis i lakanet, för vi tvättade ju bara påslakanet i morse. Så nu är lakanet i tvätten tillsammans med det rosa kuddöverdralet, eftersom det inte tvättades i morse. Och Jon kommer faktiskt inte hem idag. Eller jo, han kommer hem såklart. Men han kommer hem klockan åtta faktiskt. För han skulle ut och käka med sitt jobb. Så idag har jag lite egen tid. Vilket typ är skönt ibland. För att som sagt, jag får aldrig egen tid längre. Alltså vi är med varandra 24-7 och han jobbar hemma. Vilket är kul. Men för er som också har partner som jobbar hemma. Eller om ni jobbar hemma. Alltså man kan gå varandra på nerverna. För att man träffar varandra hela tiden. Så att man uppskattar inte längre det här när man faktiskt ses. Och det blir mindre av den här kvalitetstiden tillsammans. Man umgås hela tiden. Men man umgås ändå inte hela tiden. Förstår ni vad jag menar? Så ibland kan det faktiskt vara skönt nu när han inte kommer hem. Och jag får ha lite så här egen tid igen. Så jag tänkte faktiskt eh, lata mig själv väldigt mycket. Och beställa hem lite mat och kolla på Perfect Match. Alltså jag blir helt beroende. Ni som inte har sett det här måste kolla på Perfect Match på Netflix. Alltså jag har så mycket åsikter. Och så är det en tjej där som heter Francesca. Skitsnygg tjej. Alltså det går inte att säga annat. Hon är så jävla snygg. Men hon är så jävla oskön. Så att hennes attityd stör mig så mycket. Att jag bara känner så här. Kan du bara sätta dig ner and get over, get over yourself. Så känner jag. Alltså det finns faktiskt inget mer som stör mig än snygga människor Vare sig det är killar eller tjejer eller vad det än är Det kan vara hundar också, nej jag inte, Men killar eller tjejer Att de tycker att de är så snygga, att de tycker att de är värda något mer 
Bara för att de är snygga typ. Man bara, sätt dig fucking ner och ha en skön jävla personlighet. Återigen, folk som inte har en personlighet och tror att det räcker med en fucking yta. Det räcker inte. Nej. Tackar vi att jag personligheten. Det, det ska jag säga er. Det ska jag säga er. Men nu tänkte jag i alla fall städa upp lite här. För ni ser att det är lite kaos i det här rummet. Som jag by the way inte har berättat om. Jag ska berätta en grej. Jag sa ju det. Ja alltså nu är det verkligen kaos här inne. Men jag sa ju det att vi kommer ha gästsängen kvar här. Vi kommer faktiskt göra så att vi tar bort den här gästsängen nu. Och vi kommer ha en bebisäng med en sänghimmel. Och sen här kommer vi ha ett skrivbord. Och sen här kommer vi ha ett skötbord och kanske någon hylla där vi kan ha bebisaker. Sen kan det vara så att vi kommer ångra oss ändå. För det kanske är så till exempel vi säger att den här lilla gocken är en liten kolitbebis. Då kan det vara så att... Till exempel om John ska upp och jobba, då kanske han behöver sova i gästrummet för att få någon sömn innan jobbet. Och då har vi ingen säng här kvar. Så att det är det som är att vi kanske måste ha säng igen. Men vi, vi kommer testa så här i alla fall. Att vi gör om den här lilla delen till en bebisdel. Och sen så tar vi bort liksom att det blir ett gästrum här. Utan vi har bara bebisäng, skötbord, skrivbord. Och sen kan det bara vara det. Och sen liksom garderob, liksom så. Eh, så det ska vi ta, ta hand om också. Sen behöver jag er hjälp. När bör vi fixa det här? För nu är jag alltså i vecka, jag går in i vecka 31 snart. Så det här bör ju fixas i Säp eller? Jag antar det, ja, jag fattar. Och sen nu ska jag packa min babyväska. Jag tänker om vi gör det om typ två vloggar så packar vi babysväskan. Eller babyväskan, eller babyväskan, babyväskan heter du. Jag måste bara kolla upp som sagt exakt vad man behöver i babyväskan. Ni får jättegärna ge mig tips. Jag vet att ni har gjort det innan. Jag har bara glömt att kolla, men det måste jag kolla. Då tänker jag att vi gör det. Men jag ska faktiskt packa upp lite här nu. Jag ska också packa lite grejer till selfie. Så jag tänker att vi hörs snart igen när jag väl ska beställa lite mat. Och sen när vi ska börja ha myskull. Alltså jag måste bara säga en grej. Jag pratade precis med Hanna. Hanna Friberg. Premium girl. Eh, som ville att jag skulle lyssna igenom ett poddavsnitt som släpps hos dem nu. Eh, för att hon och Max har ju gjort slut. Och hon, hon ville bara höra vad jag tyckte om det innan de ska släppa det och sånt. Och jag måste bara säga så här: Breakups. För er som går igenom breakups, jag vill bara säga det att breakups gör så fruktansvärt ont. Och jag förstår alla de känslorna. Men så tänkte jag på en sak som Hanna sa i det här poddavsnittet. Och då sa hon det, hon bara, det ska inte känna så här med den rätta personen. Den rätta personen skulle aldrig göra så här mot mig. Såra mig på det här sättet och liksom så. Och jag vill verkligen bara säga det till er också att så här, jag har bara haft svindig pojkvänner. Som har varit otrogna, som har ljugit för mig, som har... Men bara varit så här manipulativa as liksom. Som, det har bara varit destruktiva relationer tills jag träffade John. Och jag verkligen bara påminner er om det. Att så här, det ska inte kännas så. Alltså så här, det ska inte behöva vara så liksom. Och sen självklart, John och jag kan tjafsa liksom. Och vi kan bli oens om grejer. Vi kan absolut bråka. Men vi kommer aldrig till sådana bråk. Förstår ni vad jag menar? Och vi har en ömsesidig respekt för varandra. Så att så här... Känn inte att det ska inte vara jobbigt med en relation. Alltså en relation ska lyfta varandra. Man ska bli glad av en relation. Sen kan man självklart gå in i svackor som är jobbigare. Och man måste ta sig igenom dem. Men någonstans så vet man ändå att så här, det är du och jag mot världen. Och det är verkligen så att så här, en person som vill dig väl. Och som kommer finnas där för dig. Skulle aldrig göra så här. De skulle aldrig det. Och det ska man verkligen komma ihåg. Alltså det, det skulle aldrig hända liksom. Så uh, ja. Jag vet inte varför jag tog upp det här nu. Jag kom bara på det och så pratade jag med Hanna länge och jag blev så tagen av att liksom, hon är ju ledsen. Och, och att komma hem och dumpa någon på det sättet, att från ingenstans bara dumpa någon. Där man går och tror att allt är frid och fröjd och att vi har en bra relation. Det är typ det värsta man kan göra mot någon tycker jag. För hur ska man någonsin igen våga lita på att när det är bra så är det bra. Om någon bara kommer hem och dumpar den. Det är som att John skulle komma hem idag och dumpa mig. Alltså det hade ju gjort mig helt lost. Alltså helt lost. Jag hade inte längre... Vet att vem jag var, jag har inte vetat längre vem han var jag hade, inte, jag hade känt mig osäker på att läsa av andras känslor, kroppsspråk, allt det, Alltså man får inte göra så Man får inte göra så alltså. Och så här, att bara från ingenstans dumpa någon Alltså jag, jag, blir, alltså jag blir så provocerad och galen bara jag tänker på det Så jag ska nog hålla min mun nu För att jag, jag har inga ord för sådana personer som gör så Jag tycker att det är, det är så elakt mot en annan person Och man skadar en person så så mycket genom att göra så för det blir verkligen svårt att gå vidare. Det blir svårt att hitta styrka igen. Det blir svårt att lita på människor igen. Om man gör så mot en människa. Så, men herregud. Jag kan verkligen bli upprörd bara vi pratar om det. Men eh, nu ska jag bädda rent. För nu är sängkläderna klara. 
Och sen börjar jag nästan känna, istället för att beställa mat så börjar jag nästan känna att jag är sugen på frukostmat. Jag är jättekonstig, men jag älskar frukostmat, typ mina äggmackor, smoothie. Och John hatar att äta frukostmat på kvällen. Han gillar inte så här varma mackor och sånt. Jag älskar varma mackor. Toast eller du vet så här. Så um, eftersom John inte är hemma ska jag passa på att äta frukostmat till middag. Så det gör vi efter vi har bäddat sängen. Alltså nu kan jag bli en sån här jobbig människa som kan känna ni vet så här att jag vill inte bädda klart sängen innan John är hemma För jag vill också att han ska märka Att jag bäddade sig, eller att jag tvättade sängkläderna idag För man vill ha lite bekräftelse, det vet Så då känner jag nästan för att så här: Oj älskling, jag ska bara lägga på påslakanet Så att han ska säga så här: Åh har du tvättat sängkläderna, gud vad du är bra <laughs> För han är ingen sån som skulle lukta och bara Åh det är nytvättat, han skulle aldrig känna skillnad Alltså jag lovar, han är verkligen så Han känner aldrig skillnad på om jag tvättar sängkläderna Eller inte, så det är så ouppskattat Förstår ni? Det är en sån person jag lever med, ni förstår ju hur jobbigt jag är. Vi lägger det så här. Så behöver inte det vara klart än. Så gör vi. Och så tycker jag att vi går och, och gör lite middag till mig istället. Perfekt. Så, nu är jag duschad. Sängen är redo. Och nu är faktiskt klockan redan 10 i nio på kvällen. Det drar ut lite på tiden. Och Jon kom hem för typ en halvtimme sedan och vi har redan hunnit ligga. Så därför så ser jag lite sliten ut redan nu. <laughs> Men nu ska jag i alla fall göra lite middag här. Det blir toast blir det. Och sen ska vi kolla på perfect match. Men jag passar faktiskt på att säga hej då till er nu. Och vi ses snart igen. Glöm nu inte koden hos Estrid. Och jag säger bara så här: ni kommer inte inte ångra er. Det är de bästa rakhjularna i världen. Och glöm inte nu att ni får alltså skrubb på köpet. Men då måste ni komma ihåg alla de här stegen. Ni lägger in ett startkit, ett resefedral. Och klickar i prenumeration. Och då får ni alltså en skrubb på köpet med min kod. All information finns i beskrivningen. Nu ska jag laga toast här så det bara ryker om det. Vi ses snart igen. Glöm inte att jag älskar er, glöm inte att jag dör för er. Och glöm inte att det alltid finns här för er.